boasting is a sin very easy to commit we can boast even without knowing it boasting shows pride and uh, you glorify yourself and you don't glorify god at all big mouths boast big least doers are the great boasters bible is against boasting and boasting is sin we are not able to stay without boasting because we are surrounded with boasting like wifi false preachers loves to boast if you are a christian and you are doing well in your life listen do not boast hey christian let someone tell about you you don't do it yourself false boasting is to connect with the people emotionally people increases themselves in boastfulness in the end times endukante devu chustunadu prema devan bedlaru nu em maatladutunna prati okati ela maatladutunna prati okati chustha unna nu gaddistunava lekapothe nuvu swakiya durasala kosam nu maatladutunava swakiya durasala kosam nee oka dhana labham kosam nee kol pogurtunava lete gaddistunava సరైన మార్గంలో పెడుతున్నావా నీ గురించి నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటున్నావా నా గురించి నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావా నిన్ను నువ్వు మహింపరుచుకుంటున్నావా నన్ను మహింపరుస్తున్నావా నా గురించి చెప్తున్నావా నీ గురించి నువ్వు చెప్తున్నావా నీ కష్టాలు చెప్తున్నావా నేను నీ కొరకు పడిన కష్టాల గురించి చెప్తావా నేను నేను నీ కొరకు విడిచిన ప్రాణం గురించి మాట్లాడతావా నీవు సమకూర్చుకున్న ఈ లోకంలో ఆశ గురించి ప్రాణం గురించి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావా దేవుడు లెక్క పెడతాడు ప్రేమ దేవుని పెట్టారా ఎందుకంటే మనం జీవిస్తుంది ఆయన జీవం ఎందుకంటే నా పాపం ఆయన ఫిల్లు తీసుకున్నాడు ప్రతి ఒక్కటి లెక్క చూస్తాడు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నావు ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు ఎలా మాట్లాడుతున్నావు ప్రతి ఒక్కటి దేవుడు లెక్క ఉన్నది ఒక్కసారి ఆ లెక్క తీస్తే మనం ఏడుంటామమ్మా ఆయన త్రాసులో వేసి నిజంగా చూసినప్పుడు మనం తోగలుగుతామా మరి అటువంటి వారికి మనకి ఎందుకే డామ్యా మనకి మనకి ఎందుకు ప్రగల్భాలు అవసరమా yes today we are going to learn about boasting 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 boast b o a s t i n g ante pragalbal palakatam entante adi pragalbal palakatam ee pragalbal palaki alavatu evarku undi నిజం చెప్పిన అందరికీ ఉంది అందరము తెలుసో తెలుగు ప్రగల్భ పలుకుతూనే ఉంటాం బోస్టింగ్ ఈజ్ అ సిన్ వెరీ ఈజీ టు కమిట్ ఈ ప్రగల్భాలు పలకటం అంట పాపం అంట చాలా ఈజీగా చేయగలిగే పాపం అంటే పాపంలో కూడా ఈజీగా చేయగలిగినే ఉంటాయి కష్టంగా చేయగలిగినే ఉంటాయి ఈజీయెస్ట్ చాలా ఈజీగా చేయగలిగే పాపము ప్రగల్భ పలకటము దొంగతనం చేయడం కొంచెం కష్టమే కదా దొంగతనం చేయడం కొంచెం కష్టమే వ్యభిచారాలు చేయడం కొంచెం కష్టమే నరహత్య చేయడం కొంచెం కష్టమే పరువుల మీద వాళ్ళు ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ గురించి చెప్పడం కొంచెం కష్టమే కానీ ప్రగల్భాలు చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోతాయి అంటే పాపంలో కష్టమైన పాపాలు ఉన్నాయి సుఖమైన పాపాలు కూడా సుఖంగా చేసే పాపాలు కూడా ఉన్నాయి అంటే ఈజీగా జస్ట్ లైట్గా చేసే పాపాలు కూడా ఉన్నాయి అట్లా లైట్ చేసే పాపాల్లో ఒకటి ఏంటంటే ప్రగల్భాలు పలకటం ప్రతి ఒక్కరికి we can boast even without knowing it manaku telikundane man pragalval palukta untam man teliyadu asala man pragalval palukutunnam ani man goppalu cheppesukuntunnam ani man man dhambikanga maatladutunnam ani manaku telikundane jarigipoye oka paapam idi inkoti ee pragalval palakatam valla naaku nenu gana tesukuntunnanu gaani devuniki maatram gana tanevatam ledhu ఎవరైనా చూడండి ప్రగల్భాలు పలికేవాళ్ళు దేవుని కోసం ప్రగల్భాలు పలకరు తమ్ము తాముకే వారి కోసం వారే ప్రగల్భాలు పలుకుతూ ఉంటారు కాదంటారా ఎవరైనా దేవుని కోసం ప్రగల్భాలు పలుకుతారా నో బోస్టింగ్ షోస్ ప్రైడ్ అండ్ యు గ్లోరిఫై యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యు డోంట్ గ్లోరిఫై గాడ్ అట్ హోల్ మనము సాక్ష్యాలు చెప్పేటప్పుడు చాలామంది సాక్ష్యాలు చెప్తూ ఉంటాం సంఘాల్లోనే మ్యాక్సిమం 
ఈ సంఘమే కాదు అనేక సంఘాల్లో సాక్ష్యాలు చెప్తూ ఉంటారు ఈ సాక్ష్యాల్లో కూడా తెలిసి తెలియక ప్రగల్భాలు బాగా పలుకుతూ ఉంటాం మనం ఒక్కసారి రివైండ్ వేసుకోండి ఎవరో ఎవరెవరు సాక్ష్యాలు చెప్పారు నేను ఇన్ని సాక్ష్యాలు చెప్పాను సంఘంలో దాంట్లో ఎన్ని ప్రగల్భాలు పలికాను నేను ఆలోచించుకోండి సాక్ష్యం చెప్పేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త ఉండాలి బీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూ గివ్ టెస్ట్ మనీ సార్ డు నాట్ బోస్ట్ సాక్ష్యము మనకి ఎట్లా ఉండాలంటే దేవుని మహింపరిచేలాగా ఉండాలి కానీ మన సాక్ష్యాలు ఎలా ఉండండి ఈరోజు దేవుడు నా జీవితంలో గొప్పగా చూడు నా జీవితంలో ఎన్ని చదువు చూడు నువ్వు చూడు అన్నట్టు ఉంది అంటే ఏంటి నీ చేయలేదు నా దగ్గర చేశాడు చూడు అది నా జీవితం అంటే అది నా లైఫ్ అంటే అది నా ప్రార్థన అంటే అది నా విశ్వాసం అంటే అది ఏది ఏది అంటే నీకు సరిగ్గా ప్రార్థన జీవితం లేదు నీ విశ్వాస జీవితం లేదు నీకు దేవుడి జీవితం లేదు చూసి నేర్చుకో నాకు ఎన్ని ఉన్నాయి అనే మాదిరి సాక్ష్యాలు తయారైనాయి ప్రార్థన చేయగా అది వచ్చేసింది దేవుని మహిమ కలుగును కాక ప్రార్థన చేయగా ఇది వచ్చేసింది దేవుని మహిమ కలుగును కాక ప్రార్థన చేశారు అని అది చీల్చు ఆవగించిన విశ్వాసం అది చీల్చు బోస్టింగ్ మేము ఎంతో గొప్పగా ఆ రోజు కన్నీటి ప్రార్థన చేశామండి ఆ ప్రార్థన అయిపోగా దేవుడు గొప్ప కృప చూపించి మాకు నువ్వు కన్నీటి ప్రార్థన చేశాక దేవుడు కృప చూపించాడా లేకపోతే నీ కన్నీటి ప్రార్థన ముందు కూడా దేవుని కృప ఉందా కానీ మనం ఏం చెప్తామంటే నేను గొప్పగా ప్రార్థన చేశాను కాబట్టి జాగ్రత్త ప్రేమేం దేవుని బిడ్డారా మనం ఏం మాట్లాడుతున్నా ప్రతి ఒక్కరు రికార్డ్ అవుతూ ఉంది బిగ్ మౌత్ బోస్ బిగ్ పెద్ద నోరులు ఉంటాయి కొనుక్కోండి ఎక్కువ ప్రగల్భాలే ఉంటాయి ఎవరైనా తెలుసు ఎవరైనా వాళ్ళ వారు కూడా మీరు దాటొచ్చారు ఎవరైనా అట్లాంటి తెలియదు మీకు అట్లా ఎవరెవరు ఉంటారు విన్నాం ఎప్పుడన్నా సాక్ష్యాల్లో ప్రగల్భాలు పలకటం చేశారా లీస్ట్ డూవర్స్ ఆర్ ద గ్రేట్ బోస్టర్స్ అంట తెలుసా నీకు ఆ విషయము లీస్ట్ డూవర్స్ ఆర్ ద గ్రేట్ బోస్టర్స్ ఎవడైతే పనులు తక్ తక్కువ తక్కువ పనులు చేస్తాడో వాడు ఎక్కువ ఎక్కువ చెప్పుకుంటాడు అంట ఎక్కువ ఎక్కువ పనులు చేసుకున్నాడు కామ్గానే ఉంటాడు ఇంట్లో బాగా పని చేసేవాడు ఆఫీస్లో నిజంగా ఆఫీస్ గురించి చెప్పాలి విషయం చెప్పాలండి ఆఫీస్లో బాగా కష్టపడేవాడు కష్టపడి కామ్గానే ఉంటాడు కొద్దిగా పని చేస్తాడు ఆఫీస్లో వాడు మామూలుగా హడావుడు చేయడు ఉన్నారా మీ హాస్పిటల్ ఉన్నారా ఉన్నారా మీ మీ ఆఫీసుల్లో చూసేవాడు అట్లాంటి వాళ్ళని ఆఫీసులో వాళ్ళు ఎక్కువ పని చేయరు ఎక్కువ చెప్పుకుంటారు చేసినట్టు ఎక్కువ చేసేవాళ్ళు మాత్రం కామ్గా ఉంటారు లీస్ డూవర్స్ ఆర్ ద గ్రేట్ బోస్టర్స్ ప్రీమ్ అయిన దేవుని బెటర్ జ్ఞాపకం ఎన్ని మైండ్లో పెట్టుకోండి ఎందుకంటే వాక్యంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పాయింట్స్ మరి మనం ఎక్కడ ఉన్నాం నిజంగా మనం తెలియకుండానే మనం చాలా ప్రగల్భాలు పలుకుతూ ఉంటాం చాలా రోజుకి పదో పదిహేను ఎందుకు అది యొక్క పాపం ఇవాళ చూసుకుందాం ఐ యూ రెడీ ఐ యూ రెడీ మై ఫస్ట్ పాయింట్ బైబుల్ ఈజ్ అగెయిన్స్ట్ బోస్టింగ్ అండ్ బోస్టింగ్ ఈజ్ సిన్ బైబుల్ ఈ యొక్క ప్రగల్భాలు పలకడానికి చాలా వ్యతిరేకం బైబుల్ వ్యతిరేకిస్తుంది ప్రగల్భాలు పలకడం అనేది వ్యతిరేకిస్తుంది ఎందుకంటే అది పాపము పాపము అనేది ఏది కూడా బైబుల్ సహించదు పాపం అనేది ఏదైనా కూడా బైబుల్ వ్యతిరేకిస్తుంది ఈ ప్రగల్భ పలకడం మనకు అలవాటు అయిపోయింది అది పాపం తెలియట్లేదు మనకి అది మన జీవితంలో అది ఒక 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 భాగం అయిపోయింది ఎందుకంటే మనకున్న సినిమాలు అట్లాంటి ప్రభావమే చూపిస్తున్నాయి సినిమాలు పిల్లల మీద మన జీవితాల ప్రభావాలు చూపిస్తున్నాయి అట్లాగే సినిమాలు చూడట్లేదు పోనీ మంచి వాళ్ళు వార్తలు చూస్తున్నారా చూడండి వార్తల్లో కూడా పొలిటికల్ లీడర్స్ ప్రగల్లో పలుకుతున్నారు పోని అదే స్కేప్ అవుదాము పోని ఇంకేమన్నా చూద్దాం అనుకున్న ఈరోజు ఒక సాక్ష్యాలు పెట్టుకొని వాళ్ళ ఏమన్నా మీటింగ్ల గురించి మనం బైబుల్ మీటింగ్స్ కానీ లేకపోతే ఒక సభలు సభల గురించి మనం వింటున్నా కూడా అక్కడ కూడా ప్రగల్భా పలుకుతున్నారు అంటే ఈ ప్రగల్భాల నుంచి మనం ఎక్కడ తప్పించుకోలేకపోతున్నాం సినిమాల్లో ప్రగల్భాలే వార్తల్లో ప్రగల్భాలే రాజకీయ నాయకులు ప్రబల్ ప్రబల్భాలే ప్రబల్భాలు వచ్చేస్తుంది మొత్తానికి ప్రగల్భాలే చెప్పి చెప్పి నాలుగు తిరగటంలా ట్రంక్ ట్విస్టర్ లాగా ఉంది 
రాజకీయ నాయకులు అట్లాగే ఉంది మన టీవీల్లో అలాగే ఉంది వార్తల్లో అలాగే ఉంది ఆ సినిమాల్లో అలాగే ఉంది సీరియల్స్లో అలాగే ఉంది ఇవన్నీ తప్పించుకొని బయటికి వెళ్దాం లోకం అలాగే ఉంది ఎవరిని చూసినా అదే మాట్లాడాలి ప్రగల్భాలు నార్త్ ఇండియాకి వెళ్తే కామన్ డైలాగ్ ఉంటుంది మా నాన్న ఎవరో తెలుసా ఏమన్నా చిన్నగా గొడవ పెడితే మేరే బాప్ కావునే మాలు అరే వాడు ఎవడో తెలుసా నీకు అసలా నేను ఎవరో తెలుసా నీకు అసలా ఏంటంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రతి నూక్కండి కార్నర్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ ఏ వీధిలోకి వెళ్ళినా ఏ స్లమ్లోకి వెళ్ళినా ఏ పాష్ స్ట్రీట్స్లోకి వెళ్ళినా ఈ యొక్క ప్రగల్భాల నుంచి మాత్రం తప్పించుకోలేదు ప్రేమ ఏంటి అంతటా ఉంది స్కూల్స్లో ఉంది స్కూల్స్లో ఉంది టీచర్స్ దగ్గర ఉంది పిల్లల దగ్గర ఉంది కాలేజెస్లో ఉన్నాయి అట్లాగే ఉద్యోగాల్లో ఉన్నాయి ఓ రిటైర్ అయితే ఇంట్లో ఉంటుంది టీవీలు ఎక్కడికి వెళ్ళి తప్పించుకుంటారు మీరు ప్రగల్భాల నుంచి అంతటా ఉంది అంతటా ఉన్న ప్రగల్భాలు నీకు అంటవా ప్రేమ ఏంటి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఇంత ప్రగల్భాలు మనం పలుకుతా ఉండి ఈ ప్రగల్భాల లోకంలో మనం జీవిస్తూ ఉంటే అది మనం అంటకుని ఉంటుందా బురదలో పడినోడు బురద అంటకుని ఉంటుందా నెలలో వెళ్ళినోడు తడకుని ఉంటుందా అగ్గి మీద పడితే కాలకుని ఉంటుందా ప్రగల్భాలు ఉన్న లోకంలో మనం జీవిస్తూ ఉండి ప్రగల్భాలు మనం అంటకుండా ప్రగల్భాలు పలకకుండా మనం ఉండగలుగుతున్నామా వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్టే వితౌట్ బోస్టింగ్ బికాస్ వీఆర్ సరౌండెడ్ విత్ బోస్టింగ్ లైక్ వైఫై వైఫై ఎలా సరౌండ్ అయి ఉన్నామో లేకపోతే ఈ టెలిఫోన్ సిగ్నల్స్ తో మనం ఎలా ఉన్నామో మొబైల్ సిగ్నల్స్ ఎలా ఉన్నామో ప్రగల్భాలతో మనం అలా తిరిగి ఉన్నాం అంతే మొత్తం దాన్ని తప్పించుకోలేకపోతున్నాం చూసుకుందాం ఒకసారి ఎరిమే రసన గ్రంథము మూడు అధ్యాయము ఇరవై మూడు వచ్చినాము జర్మే నైన్ అండ్ వర్స్ ట్వంటీ త్రీ యోహోవా ఇలాగ సెలవుచున్నాడు జ్ఞాని తన జ్ఞానం బట్టి శూరుడు తన శౌర్యం బట్టి అతిశయింపకూడదు ఐశ్వర్యవంతుడు తన ఐశ్వర్యం బట్టి అతిశయింపకూడదు ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకోండి బైబిల్లో దేవుడు యహో తండ్రి ఎలా అంటున్నాడు అంటే ఎలా సెలవిస్తున్నాడు జ్ఞాని తన జ్ఞానం బట్టి అతిశయించకూడదు నేను పెద్ద జ్ఞాని నేను పెద్ద తెలివిగా ఉండి నేను అది నేను ఇది ప్రకల్పాలే వచ్చింది బయటికి నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంటే అట్లాగే ఆ సౌరవని బట్టి బలమును బట్టి మనకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్టి మనకున్న సెక్యూరిటీని బట్టి మనకున్న మనుషులు మన వెనకాల దొరుకుతున్న మనుషులను బట్టి మనం గట్టిగా మాట్లాడటానికి అవకాశం లేదు అలా అదే మాదిరిగా మనకున్న డబ్బును బట్టి ఆస్తిని బట్టి అంతస్తుని బట్టి మనం ప్రగల్భాలు పలకడానికి అవకాశం లేదు అది కానీ దాన్ని బట్టి అత్యయపడద్దు అంటున్నాడు ఈ ప్రగల్భాలు వెళ్ళి అత్యయం నుంచే వస్తే బయటికి అత్యయపడతాం ప్రతి దానికి అదే డబ్బు ఉంది కొంచెం డాంబికంగా ఉంటాం మాది అప్పర్ క్యాస్ట్ మా క్యాస్ట్ ఇది కాబట్టి నేను నా క్యాస్ట్ని బట్టి నేను అత్యయపడుతున్నాను నా అత్యయాన్ని బట్టి నాకు గర్వం వస్తుంది నా గర్వం బట్టి నేను ప్రగల్భాలు పలుకుతాను అవునా కాదా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఇవాళ పెద్ద పెద్ద క్యాస్ట్ వాళ్ళందరూ ఏంటి ప్రగల్భాలు దాంట్లో కొంతమంది నీతి మంతులు ఉన్నారండి అసలు మా వాటి గురించి మాట్లాడరు కొందరే కొంతమంది మాట్లాడతారు ఈ ప్రగల్భాలు అట్లాగే డబ్బు ఉన్న వాళ్ళందరూ కొంతమంది తగ్గించుకొని ఉన్నారు అత్యయపడే వాళ్ళు ఉన్నారు బలమును బట్టి అత్యయపడే వాళ్ళు ఉన్నారు తగ్గించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు జ్ఞానమును బట్టి అత్యయపడే వాళ్ళు ఉన్నారు తగ్గించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ అత్యయపట్టడం వల్లనే వచ్చేది ప్రగల్భాలు అది దేవుడు వద్దంటున్నాడు పాపం అంటున్నాడు అత్యయ పడద్దని దేవుడు చెప్తున్నాడు దేవుడు చెప్పి ప్రతి దానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళేది ప్రతి దానికి అది పాపం కింద పరిగణించబడుతుంది చూద్దాం ఒకసారి యాకో ప్రసన్న పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు చూద్దాం ఒకసారి యాకో ప్రసన్న పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదహారు పదిహేడు ఇప్పుడైతే మీరు దాంబములందు అత్యయపడుచున్నారా ఇట్టి అతిశయమంతయు చెడ్డది కాబట్టి మేలైనది చేయి నెరుగు అలాగూ చేయువానికి పాపము కలుగును ఎవరికి పాపం కలిగిద్దంట అర్థం కాల పాపము కలుగును మాత్రం అర్థమైంది చూద్దాం ఒకసారి పదహారు మీరు డాంబముల ఎందు అతిశయపడుచున్నారా ఇట్టి అతిశయము చెడ్డది అంటే అతిశయం చెడ్డది డంబికంగా మాట్లాడటం ప్రగల పలకడం అంటే అండి జీవ డంబము జీవ డంబం అది ప్రగల పలకడం అంటే ఆ జీవ డంబము చెడ్డది ఆ చెడ్డది ఏమంటుంది అన్నాడు పాపము 
ఏక్వల్ టు బి ఈక్వల్ టు సి ఈక్వల్ టు డి ఏక్వల్ టు డి అంతేనా అంతేనా అమ్మా కాదా వెన్ ఏక్వల్ టు బి బి ఈక్వల్ టు సి సి ఈక్వల్ టు డి అంటే హెన్స్ ఏక్వల్ టు డి హెన్స్ ప్రూవ్ అట్లాగనే మనము ప్రగల్భాలు ఎందుకు వస్తాయి అత్యయ పట్టం వల్ల వస్తాయి అత్యయం పట్టం వల్ల డాంబికం వస్తుంది డాంబికం వల్ల ప్రగల్భాలు వస్తాయి ఈ ప్రగల్భాలు పాపము సో అత్యయమే పాపము సింపుల్ ప్రీమియం దేవుని బిడ్డ జ్ఞాపకం చేసుకోండి బైబుల్ ఈ అత్యయ పట్టాన్ని ఈ యొక్క డాంబికంగా మాట్లాడటాన్ని ఈ ప్రగల్భాలు పలకటాన్ని వ్యతిరేకిస్తుంది బైబుల్ ఏమంటుందంటే అది పాపము అని చెప్తుంది అలే లూయా నా పాయింట్ నెంబర్ టూ ఫాల్స్ ప్రిచర్స్ లవ్స్ టు బోస్ట్ అబద్ధ ప్రవక్తలు అబద్ధ బోధకులు అబద్ధ పాస్టర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా బాగా డాంబికులుగా ఉంటారంట వారు ఎవరంటే వారు ప్రగలవలు కలుగుతూ ఉంటారంట చూద్దాం ఒకసారి జూడ్ చాప్టర్ వన్ అండ్ వర్ సిక్స్టీన్ ఎస్ వారు తమ బాగా వినండి వారు తమ దురాశల చొప్పున నడుచుచు లాభమును నిమిత్తము మనుషులను కొనియాడుచు సనుగు వారిని తమ గతిని గూర్చి నిందించు వారినై ఉన్నారు వారు నోరు డంబమైన మాటలు పలుకును ఈ ఎవరు ఎవరు నోరు డంబముగా మాట్లాడుతుంది అంటే జీవ డంబం అంటే పాపం తెలుసుకున్నాం ఈ జీవ డంబము అత్యమని తెలుసుకున్నాం ఈ జీవ డంబమే ప్రగల పలకటం తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ ప్రగలవాలు పలికేది డంబమైన మాటలు మాట్లాడేది ఎవరు అంటే కొందరు ఉన్నారంట ఆ కొందరు ఎవరు దురా దురాశల చొప్పున నడుచుచు లాభం నిమిత్తం మనుషులు కొనియాడుచు ఎవరైనా లాభము లేకుండా ఇంకొకరిని పొగుడతారా పొగుడతారా అండి లాభము లేకుండా నెవర్ లాభం ఉన్న పొగడరు కొంతమంది ఏ నేను ఆయన పొగిడేది ఏంటి నేను ఆడు మంచి చెప్పేది ఏంటి పొగడరు ప్రీమియం దేవుని బిడ్డలారా మీరు ఫస్ట్ నుంచి చదువుకుంటా కిందకి వెళ్తా ఉంటే కనపడతా ఉంటుంది ఏంటంట వీరు అబద్ధ ప్రవక్తలు అబద్ధ బోధకులు ఏంటంట తమ స్వకీయ లాభం కొరకు నాకు లాభం అసలు మేరి గారండి ఎంత ప్రార్థన పొరలు తెలియదండి అసలు ఆ రోజు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో నేను ఆగస్టు నాడు నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు భోజనం పెట్టి నాకు ఏమి లేనప్పుడు అన్ని చేశారండి అన్ని చేశారండి అలా గుర్తు కూడా ఉండదు ఆ రోజు ఏంటో కానీ ఆ ముందే ఆమె చెప్తా ఉంటాం అందరికి మరియమ్మ గారికి సమ్మగా ఉంటుంది ఏంటి ప్రార్థన చేసి బైబుల్లో వంద రూపాయల బదులు ఐదు వందల రూపాయలు పడుతుంది వంద రూపాయలు పెట్టే వాళ్ళు ఎంత పెడతారు ఇప్పుడు తీసి తీసి అది పెట్టరా ఐదు వందలు పెడతారు కుమారి తప్పు చేస్తాను ఆ రోజు నేను చెప్పాను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వద్దు ఈ పని చేయద్దని చెప్పాను నీకు నేను ఎందుకు ఎందుకు చేస్తాను ఈ పని సరే చేసేసావు దేవుడు క్షమాపణ కోరుకో అని చెప్పేసి ప్రార్థన చేశాను బైబుల్ ఎంత పెడతాడు వందలాయ గారు ఏంటా వందలాయ గారు అంటే ఏంటి వెళ్ళరండి పొగుడితే డబ్బులు రాలుతాయి పొగుడితే రాలుతాయి నాకు చాలామంది తెలుసు ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న వారు వాళ్ళందరూ పొగుడుతూ ఉంటారు అందరిని వేలకు వేలు వేలకు వేలు ప్రీమియం దేవుని పెట్టారా నువ్వు మరియమ్మ గారిని పొగడాలనుకుంటే అతను మరియమ్మ గారు లేనప్పుడు ఇంకొకరి దగ్గర పొగుడు మరియమ్మ గారు తప్పులు చెప్పాలంటే డైరెక్ట్గా మరియమ్మ గారికే చెప్పు మనం ఏం చేస్తాం పొగడాలంటే ఇక్కడ తప్పులేమి ఇంకో దగ్గర తప్పులేం ఆమెకే చెప్పాలి పొగడతలు ఇంకొకరి దగ్గర చెప్పాలి ఏమవుద్దంటే అప్పుడు డాంబికం ఉండదు ఆమె చేసిన మంచిని ఇంకొకరు చెప్తూ ఉంటాం ప్రీమియం దేవుని పెట్టారా ఈ మధ్య కాలంలో చాలామంది తన లాభాల కోసము చిరతలు వాయిస్తున్నారు చిరతలు రాజకీయ నాయకులు వస్తే వాళ్ళ వెనకాల చిరతలు వాయించాలి ఉంటారు వాళ్ళ వెనక చిరతలు వాయిస్తారు పాస్టర్లు పాస్టర్లో చిరతలు వాయిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏంటి లాభం కోసం వాళ్ళకి మంచి జరగాలంటే ఎంతవరకైనా వెళ్తున్నారు వారు తమ దురాశ దురాల దురాశల చొప్పున నడుచుచు లాభము నిమిత్తము మనుషులను కొనియాడతారు లాభము నిమిత్తమే మనుషులు కొనియాడతారు చాలా స్పెసిఫిక్గా ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి లాభము నిమిత్తమే మనుషులు కొనియాడతారు వేరే విషయానికి కోసం కాదు 
ఎస్ సనుగు వారును తమ గతిని గూర్చి నిందించు వారినై ఉన్నారు వారు నోరు డమ్మ మాటలు పలుకు బి కేర్ఫుల్ మై ఫ్రెండ్స్ లాభం కోసమే మాట్లాడమాకండి నష్టం వచ్చినా కూడా మీరు మాట్లాడవలసిన వారై ఉన్నారు మాట్లాడటానికి దేవుడు మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాడు నష్టమైనా పర్లేదు ఇబ్బంది కలిగినా పర్లేదు ఒక తప్పును తప్పని చెప్పడానికి నువ్వు వెనుకాడద్దు ఖండించటానికి నువ్వు వెనుకాడద్దు ఎస్ అది రాదుగా మనకి అందుకే ఇట్లా ఉన్నాం మూడోది ఇఫ్ యు ఆర్ అ క్రిస్టియన్ అండ్ యు ఆర్ డూయింగ్ వెల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ లిజన్ డూ నాట్ బోస్ట్ నువ్వు నిజంగా క్రైస్తవుడు అయితే నీ జీవితంలో నువ్వు మంచిగా నడుస్తుంది అన్ని కాలాల్లో అన్ని కాలాలకు రావాల్సినవన్నీ మంచిగా నడుస్తూ ఉన్నాయి ఓకే అక్కడే ఉండు డాంబిక్ అయిన మాటలు మాట్లాడద్దు అతిసేపడద్దు ప్రగలవలు పలకమాకండి ఏదో నేను క్రైస్తవుణ్ణి నేను దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాక నా మెద్దు వచ్చింది ఆ మెద్దు మీద ఇంకో మెద్దు వేశాను ఆ మెద్దు కింద ఇంకో కారు పెట్టాను ఆ కారు పక్కన ఇంకో కారు పెట్టాను నా బిడ్డకి పెళ్లి చేశాను నాకు అది జరిగింది ఇది జరిగింది అది జరిగింది దేవునికే మహిమ కలుగును కాక కొన్ని కొన్ని జాగ్రత్తగా ఉండాలా మనం చెప్పచ్చు తప్పు లేదు కానీ అది ఎలా ఉంటుందంటే ఇంకొకడికి లేని వాడికి ఎలా ఉంటుందంటే చాలా ఇబ్బందికరమైన మాటలుగా ఉంటాయి అది నీకు బాగానే ఉన్నాయి దేవుడు నీకు అన్నీ ఇచ్చాడు రైట్ గుడ్ మీకు మంచి ఇల్లు తన్ని ఇచ్చాడు బాగుంది కానీ ఇక్కడ ఈ యొక్క బ్రదర్కి రాలేదు ఎంతకాలం నుంచో ప్రార్థన చేస్తూ ఇస్ వెయిటింగ్ ఇంకా వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నాడు ఎప్పటి నుంచో ఒక గాధ పది ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి మీకు కలిగింది దీన్ని బట్టి ఏమవుద్దంటే అతనికి నిరు నిరుత్సాహము ఒకటి ఒకటి నిరుత్స నిరుత్సాహం పడిపోతూ ఉంటాడు ఏంటిది నా చుట్టుపక్కల అందరూ ఎదిగిపోతున్నారు నా పరిస్థితి ఏంటి అనేది ఆ యొక్క బలహీనమైన మనసుకి గాయపడతాడు అతను జాగ్రత్త ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా నువ్వు ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నావు ఏమి చేయాలనుకుంటున్నావు నీకు ఇచ్చాడు దేనికి ఇచ్చాడు దేవుని మహింపరచడానికి ఇచ్చాడు నీకు ఇచ్చాడు దేవుడు దేవునికి మహిమ దేవునికి స్తోత్రం అంతే నాకు వాచ్ ఉంది నాకు విగ్ ఉంది నాకు బెల్ట్ ఉంది నాకు కార్ ఉంది ఇవన్నీ దేవుని తెలియ వారు నువ్వు చెప్పాలా దేవుని మహింపరచడానికి కోసం చెప్తున్నావా లేకపోతే ప్రజలందరూ తెలియదని చెప్తున్నావా నీకు మెద్దు ఉంటే తెలీదా నీకు మెద్దు ఉంది ఇల్లు ఉంది అందరు ఇన్వైట్ చేసి ఇంట్లో భోజనం పెట్టు తెలుసుకుంటారు కారు ఉంది ఒకసారి తీసుకుని అలా బయటకు వెళ్ళాలి రౌండ్ ఇస్తాం తెలుసుకుంటారు కానీ సంఘాల్లో నాకు అది ఉంది ఇది వచ్చింది అది వచ్చింది నేను ఇట్లా ప్రార్థన చేయగా నాకు జాబ్ వచ్చింది నాకు ప్యాకేజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ నెలకి రెండు లక్షలు వస్తుందంటే ఆ ఉద్యోగం లేని వాడి సంగతి ఏంటి వాడి సంగతి ఏంటి నీకు జీ నీకు జాబ్ వచ్చిందా ఎస్ సకాలంలో టైత్ నీ సంఘం ఇచ్చే దేవా ఇది నాది కాదు నువ్వు నాకు ఇచ్చేదే నీకు ఇచ్చేస్తున్నా అయిపోయింది గేమ్ క్లోజ్ ఇది మనం చేయలేకపోతున్నాము ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం మనం ఏంటి కారణం ఏంటి తెలుసో తెలియకో తెలుగు ఉండని మన లోపల నుంచి మనము ప్రగల్భాలు పలికేస్తున్నాం మనం ప్రగల్భాలు పలికేస్తున్నాము దాన్ని బట్టి దేవుడు అత్యసే పడతాలనుకుంటున్నాం కానీ ఇంకొక బలహీనమైన మనిషి గాయపడతాడు మనం అర్థం కావటం లేదు రెండోది దేవుడు అత్యసే పడతాడని చెప్తున్నామో లేదా దేవుడు తెలీదా ఇవన్నీ దేవుడికి ఇచ్చిన దేవుడు తెలీదా ఏమి ఇచ్చాడు అనేది నువ్వు తిరిగి మళ్ళీ అని సంఘంలో చెప్పాలా సాక్ష్యాలు చెప్పాలి ప్రియమైన దేవుడు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలా ప్రగల్భాలు రాకూడదు డాంబికమైన మాటలు రాకూడదు డాంబికముగా రాకూడదు అత్యసే పడకూడదు నీకు ఉన్నదాన్ని బట్టి ప్రగల్భాలు పడకూడదు ఈ మూడు దాటి మనం సాక్ష్యం చెప్పాలి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి చాలా కష్టం కదా అది ఈ మూడు దాటి సాక్ష్యం చెప్పాలంటే సాక్ష్యం చెప్పడం కంటే సాక్షిగా జీవించడం మేలు అది ట్రై చేయండి సాక్ష్యం చెప్పండి కానీ నువ్వు చెప్పే సాక్ష్యం బట్టి ఇంకొకడు గాయపడకూడదు నీకు ఇచ్చిన దేవుడు ఆయన తెలుసు ఏమి ఇచ్చాడు నువ్వు తిరిగి మళ్ళీ ఆయన చెప్పనక్కర్లేదు ఆయన మహిం కలడానికి కొరకు ఆయన మహిం కలుగును కాక అంటే కలగదు కలిగిద్దా అయితే పొద్దున రాత్రి కూర్చొని మహిం కలుగు ఉందా మహిం కలుగు ఉందా మహిం కలుగు ఉందంట కొద్ది మహిం కలిగిద్దానికి నో మనం జీవించే జీవితం బట్టి ఆయన మహిం కలగాలి మనం చేసే క్రియలను బట్టి ఆయన మహిం కలగాలి మనం చేసిన పనులు బట్టి ఆయన మహిం కలగాలి అంటే ఆయన మనం జీవించాడంటే మనం ఆయన మహిం కాలం ఆయన మహింకరంగా మనం జీవించాలి 
జీవించి చూపించడం వల్ల దేవుడు గొప్పగా మహింపడతాడు చెప్పటం ద్వారా కాదు నోటితో మాట్లాడటం ద్వారా కాదు అలేలు చూద్దాం ఒకసారి ఎఫ్ సిరసన పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది చూసుకుందాం ఒకసారి ఎఫ్ సిరసన పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది మీరు విశ్వాసం విశ్వాసం ద్వారా కృప చేత రక్షించబడి ఉన్నారు ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు దేవుని వరమే అది క్రియల వలన కలిగినది కాదు గనుక ఎవడను అత్యయపడా వీలు లేదు నీకు ఏది కలిగి ఉందో నువ్వు ఎట్లా ఉన్నావో అది అంతా దేవుడి కృపలో జరిగింది కాబట్టి దాన్ని బట్టి నువ్వేం అత్యయపడనక్కర్లేదు నీకు వచ్చిన మిద్దెని బట్టు మిద్దె మీద మిద్దు మిద్దె కింద కారు కారు పక్కన కారు గోల్డు బంగారము లేకపోతే నీ కొడుకు కోడలు నీ కూతురికి కలుడు వాళ్ళకి వచ్చిన బిడ్డలు బట్టి నువ్వు అత్యయపట్టం గీయలేదు దేవుని కృపలో జరిగినది నువ్వు అత్యయపట్టం గీయలేదు అది చెప్పి నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి నువ్వు సాక్ష్యం చెప్పుకోవడం వల్ల లేని వారు గాయపడతారు జాగ్రత్త గమనించుకోండి దేవుడికి ఇచ్చిన దేవునికి అన్ని తెలుసు ఎందుకంటే అన్ని ఆయన వల్ల కలిగినది ఆయన విశ్వాసం వల్ల కలిగినది అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఆయన మహిమ కలగాలి నిజంగా నీకు ఆశ ఉంటే ఆయన మహిమకరంగా మనం జీవించాలి ఆయన మహిమ వచ్చేలాగా మనం క్రియలు చేయాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే మన క్రియల ద్వారా రాలా విశ్వాసం బట్టి వచ్చింది ఇప్పుడు విశ్వాసం నిజంగా నిలబడి ఉండాలంటే క్రియలు కావాల్సింది క్రియలు లేని విశ్వాసము వృతము వ్యర్థము సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చినంత కృప బట్టి ఈ కృపను బట్టి వచ్చిన వాటి అన్నిటి గురించి ఏమొచ్చింది భార్య భర్త బిడ్డలు ఆస్తి అంతస్తు ఏదైతే అది కృపను బట్టి వచ్చింది కృపను బట్టి మనము అత్యపడక్కర్లేదు ఎందుకంటే అది విశ్వాసం బట్టి వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చిన దాన్ని బట్టి మనం క్రియలు చేసి ఆయన మహింపరచాలి అప్పుడే విశ్వాసం కొనసాగుతుంది ఎస్ అంతేనా ఇది లేకుండా మనం నోటి ద్వారా నీకు మహిమ కలుగును కాక నీకు మహిమ కలుగును కాక అంటే ఏంది ఇది భజన ఆయన పెట్టుకొని ముందు కూర్చొని చప్పట్లు కొట్టుకుని భజన 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 వస్తుందా అన్యులు అదే చేస్తున్నారుగా మనం అదే చేస్తున్నాం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రీమియం దేవుని బిడ్డలారా వాక్యం అందు మై ఫోర్త్ పాయింట్ హే క్రిస్టియన్ లెట్ సమ్ వన్ టెల్ అబౌట్ యూ యూ డోంట్ డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ నిజంగా క్రైస్తవుడు అయితే నువ్వు ఓ క్రైస్తవుడా నీ గురించి ఇంకోటి చెప్పేలాగా ఉండు నీ గురించి ఇంకోటి చెప్పేదాకా నువ్వు వేచి ఉండు అన్నీ నీ గురించి నువ్వే కొట్టుకోవద్దు ఏంటిది డప్పు నీకు నువ్వే కొట్టుకోవద్దు కొంతమంది డప్పు నుంచి అడ్వాన్స్ అయ్యారు జాజ్ కొడుతున్నారు ఇప్పుడు కొంతమంది రాక్ గిటార్ వాయించుకుంటున్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళే ఇది మన నుండి వచ్చిందో లే సినిమాల నుండి వచ్చిందో కాదు సినిమాల నుంచి కూడా సినిమాల నుంచి ప్రభావం చాలా ఉంది క్రైస్తవుల మీద చాలా ఏదో మొన్న ఒక న్యూస్ ఛానల్లో ఒక ఎమ్మెల్యే నడుస్తూ ఉంటే వెనక నుంచి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సాంగ్ ఒకటి ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక ఎంపీ కనబడుతుంటే ఇంకో సాంగ్ వస్తుంది వెనక నుంచి పాటని ఈ స్టేజ్ కాదు కాబట్టి అది నేను చెప్పడం లేదు ఆ పాటల గురించి ప్రేమేంద జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆ ఇంట్రొడక్షన్ రాగానే కొంచెం మంచి నువ్వే సూర్యుడు ధీరుడు చెప్పుకుంటూ వస్తూ ఉంటాయి ఏంటి ఇది అంటే డాంబికం ప్రగల్భాలు మన గురించి మనం చెప్పుకోవటానికి మనము ఇష్టపడుతున్నాము ఇంకొకరి గురించి చెప్పటం మనకి ఇష్టం అనిపించటం లేదు ఇంకొకరు మన గురించి చెప్పేదాకా మనం వేచి ఉండలేకపోతున్నాం మూడు తప్పులే మన కుమారి గురించి నేను చెప్పా రతనన్న నా గురించి ఒక్క మాట మాట్లాడు నేను చెప్తా నేను చెప్పా నేను చెప్పా చెప్పడం ఇష్టం పెంచట్లేదు నేను చెప్పను ఇంకొకరి గురించి చెప్పాం మన గురించి ఇంకోరు చెప్పరు అప్పుడు ఏం చేయాలా మన మనమే డప్పు కొట్టుకోవాలా ప్రీమియం దేవుని బిడ్డ జ్ఞాపక సామెతలు ఇరవై ఏడు రెండు చూద్దాం ఒకసారి ఈ డప్పు కొట్టుకోవటము ముందు మానుకోవాలి ఎందుకంటే ఒకరి గురించి బయట తెలియాలంటే కొంతమందికి ఆరు నెలలు పడుతుంది సంవత్సరం పడుతుంది మన గురించి జింకోలు చెప్పుకోవాలంటే పదేళ్ళు పడుతుంది అబ్రహాం గురించి నేను చెప్పుకున్నాను చెప్తున్నాను మధ్యకాలంలో వందేళ్ళు పట్టింది అబ్రహాం చెప్పుకోవాలంటే అబ్రహాం బిడ్డలు కనీ తర్వాత కదా అబ్రహాం గురించి చెప్పుకోవడం వీళ్ళు జరిగింది అబ్రహాం నిజంగా వంద సంవత్సరాలతో బిడ్డలు పట్టలేదు అనుకో అబ్రహాం ఎవడు ఎందుకు హూ ఇస్ అబ్రహాం వందేళ్ళకి బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత కదా అబ్రహాము విశ్వాసాన్ని బట్టి కనిన తర్వాత మళ్ళీ ఇవ్వటానికి సిద్ధపడ్డాడు కత్తి పైకి లాగబడింది ఆ ఇసాక్ని దేవుడు జనాంగంగా మార్చాడు 
అప్పుడేగా చెప్పుకుంది మనం వందేళ్ళు పట్టింది నీ నోరు కాదు అన్యుడే నీ పెదవులు కాదు పరులే నిన్ను పొగడుదును లెట్ అనదర్ మ్యాన్ ప్రైజ్ ది నాట్ దైన్ ఓన్ మౌత్ ఏ స్ట్రేంజర్ నాట్ దైన్ ఓన్ లిప్స్ నిన్ను నువ్వు పొగుడుకోవద్దు నీ గురించి నువ్వు డ్రమ్ము కొట్టుకోవద్దు నీ గురించి నువ్వు జాజ్ కొట్టుకోవద్దు ఇంకో డౌను కొట్టని కొట్టడానికి అవకాశమి ఆడు కొట్టేదాకా వెయిట్ చేయి వాడు కొట్టకుండా వాణ్ణి కొట్టనివ్వకుండా కొట్టేదాక మనం వెయిట్ చేయకుండా మనమే కొట్టేసుకుంటే దాన్ని ఏమంటారంటే ఇప్పుడు ప్రగల్భాలు డబ్బు కొట్టుకుంటే ప్రగల్భాలు పలకడం డాంబికమైన మాటలు నేత్రాస శరీరాస జీవపు డాంబము డాంబికమైన మాటలు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ విషయం అందు ఇట్స్ ఓకే అనుకుంటా మేము మనం నేను అచ్చేయగలను నేను చేసేస్తాను ఈజీగా నేను చేయగలను ఏమో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల నీ నోట్లోంచి చిన్న డాంబిక్ మేము చిన్న అతిశయము లేకపోతే చిన్న ప్రగల్భలు కూడా అది నీ పాపంగా పరిగణించబడుతుంది బైబుల్ దాన్ని వ్యతిరేకిస్తుంది పాపం అది ఐదోది ఫాల్స్ బోస్టింగ్ ఈస్ టు కనెక్ట్ విత్ ద పీపుల్ ఎమోషనల్లీ ఇప్పుడు బోస్టింగ్ చూసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇంకో రకం ఉంది ఇక్కడ ఫాల్స్ బోస్టింగ్ అబద్ధ ప్రగల్భాలు నిజంగా అక్కడ ఏమి ఉండదు కానీ వీళ్ళు గొప్ప మాడుకుంటారు ప్రగల్భాలు అంటే ఏంటంటే మన గురించి మనం డప్పు కొట్టుకోవటం మన గురించి మనం డప్పు కొట్టుకోవటం ఈ అబద్ధ ప్రగల్భాలు కూడా పలుకుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఏంటంటే నేను గొప్ప వాడిని నేను అచ్చేయగలను ఇచ్చేయగలను అని కొంతమంది అయితే ఉన్నది దాచిపెట్టి అబద్ధాలు చెప్పడం కొంతమంది చూద్దాం ఒకసారి వాక్యం చూద్దాం మీకు బాగా అర్థమవుద్ది ఇది కొరింత రెండు పత్రిక పదకొండు అధ్యాయం ముప్పై వచ్చింది అతిశయ పడవలసి ఉంటే నేను నా బలహీనత విషయమైన సంగతులను గూర్చే అతిశయ పడుదును అని అపోజ్ నా పౌలు కొరింత రెండు పత్రిక రాస్తున్నాడు ఏమంటాడు నేను నిజంగా ఒకవేళ అతిశయ పడాలంటే నేను నా బలహీనతను బట్టి నేను అతిశయ పడతా నా ఘనతలను బట్టి కాదు నా బలహీనతలను బట్టి అని చెప్పి బలహీనతను బట్టి నేను అతిశయ పడ పడ్డానని చెప్పట్లే ఆయన మళ్ళీ ఒకవేళ నేను అతిశయ పడాలంటే నా బలహీనతలు ఎందు నేను అతిశయ పడతాను అని చెప్పుకుంటే నేను అతిశయ పడను అంటాడు కూర్చొని అంటే నేను ప్రగల పలకను నేను డాబి గారి మాటలు మాట్లాడను ఒకవేళ ప్రగల పలకాలంటే నా నా యొక్క బలహీనతల మీద నేను మాట్లాడతాను నేను కానీ అది కూడా మాట్లాడను అంటున్నాడు ఈరోజు ఆడి కార్లు ఉంటాయి చేతికి యాపిల్ యాపిల్ వాచెస్ ఉంటాయి యాపిల్ థర్టీన్ ప్రో ప్లస్ మైనస్ ఎక్సెక్స్ ఆ ఫోన్లు ఉంటాయి అనమాట ఎన్ని ఉంటాయి కింద పక్కన ఎన్ని ఉంటాయి ఫోన్లు ఉంటాయి నలభై వేల రూపాయల సూట్ ఉంటుంది యాభై వేల రూపాయల సూట్ ఉంటుంది మంచి కాస్ట్లీ జీవితం ఉంటుంది స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మేము ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నాము మీకు తెలియదు మా కష్టాలు దేవునికి తెలుసు మేము ఆ రోజు ఆ కష్టం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు కూర్చొని అంత కష్టాలు ఉంటే కారం అమ్మే ఆ ఫోన్ అమ్మే కష్టం తీర్చుకో ఎంత దీనంగా మారుతారంటే అయ్యా అయ్యా నిజంగా వాళ్ళ కష్టాలు తీర్చుకోవడం వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి కష్టాలు తీర్చుకోవడానికి డబ్బులు ఉంటాయి కానీ వాళ్ళు అతిసేపటి దేని గురించి అంటే వాళ్ళ బలహీనతలు ఎందు అందరికీ బలహీనతలు ఉంటాయి అందరికీ రోగాలు ఉంటాయి అందరికీ కష్టాలు ఉంటాయి అందరికీ ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఇక్కడ ఎవరని సంఘంలో ఒక్కలైనా సరే నాకు ఏ బాధ లేదా చేద్దాం చూద్దాం ఒకసారి ఒక్క ఇబ్బంది లేదు నాకు లేదండి మైక్ ఇస్తే అందరూ చెప్తారు ఇబ్బందుల గురించి ఏదో నా దగ్గర మైక్ ఉంది కదా నా ఇబ్బందులు చెప్తాడట ఈరోజు ఇన్స్టాగ్రామ్లు చూసిన యూట్యూబ్లు చూసిన ప్రతి ఒక్కరు ఆ పాస్టర్కి వాళ్ళ పాస్టర్ అమ్మగారికి ఉన్న ఇబ్బందుల గురించే చెప్తున్నారే ఎవరికయ్యా లేదు ఇబ్బందులు ఎవరికయ్యా లేదు కష్టాలు మీకు ఇస్తే మీరు చెప్పరా మీ బాధలు ఏమా నువ్వు చెప్పుకోలేవా మైక్ దొరికింది కదా నేను నా బాధ్యతలు చెప్పేసుకుంటే ఓహో ఆయనకే ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అనుకోవాలి ఇప్పుడు అందరూ ఇక్కడ బాగా జ్ఞాపకం చేసుకోండి నువ్వు అతిసేపాడు నీ యొక్క బలహీనతలు ఎందు అతిసేపాడు ఓకే పడాల్సి వస్తే కానీ నువ్వు నువ్వు దాని గురించే అతిసేపడుతున్నావే నీ బలహీనత నువ్వు అతిసేపడుతున్నావే నువ్వు ఎమోషనల్ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నావు జనాలకి వై నువ్వు దేవునికి ఏం నువ్వు దేవుని విషయాలు నువ్వు ఏం నేర్పించాలి ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా ఏమి లేనట్టు నిలబడాలి అపోజిట్ పోలు అది నేర్పించాడు మనకి 
అందరు విడిచారు దాన్ని ఆయన చంపడానికి ఎంత పడ్డారు ఎన్నోసార్లు మరణం సంభవించింది ఆయన దగ్గర ఎన్ని పోయినాయి ఏమీ లేవు చెరసాలు అవే పడ్డాడు కానీ ఆయన గురించి మాట్లాడలేదు ఆయన అన్నిటి గురించి మాట్లాడటంలా దేవుడి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడి మహిమ కొరకే మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడి చిత్తం కొరకే మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఏం చెప్పాడు అది మాత్రమే చేస్తున్నాడు ఆయనకి ఎన్నో కష్టాలు ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఒక్కోసారి తినకుండా పడుకున్నాడు నేను ఎన్నోసారి దెబ్బలు తిన్నా నేను నేను చెరసాలు వేయబడ్డా నన్ను నన్ను ఎన్నోసార్లు ఇబ్బందులు పడ్డా నేను కానీ దాని గురించి మాట్లాడటంలా అయినప్పటికీ కూడా ఆయన పట్టించుకోవట్లేదు నేను నాకు ఎంతో ఉంది కానీ పెంటతో ఎంచుతున్నాను నేను అక్కర్లేదు నాకు అన్ని నా జీవితంలో ఇది ఉంది నాకు అక్కర్లేదు వదిలేసాను ఇవన్నీ నేను నేను దేవుని మహిమ కొరకు జీవిస్తున్నా అని చెప్పి ఆయన బహిమపరచారే కానీ ఆయన ఇబ్బందులు ఆయన సెంటిమెంట్స్ వాటి గురించే మాట్లాడాలా కానీ ఈరోజు వాటి గురించే మాట్లాడుతున్నాం వాటి గురించే మాట్లాడుతున్నాం ప్రీమియం దేవుని బిడ్లరా అతిశయ పడాల్సి ఉంటే ఒక నిజంగా అతిశయ పడాలి పౌలు అపోసిన పౌలా నువ్వు అతిశయ పడాలంటే అప్పుడు అపోసిన పౌలు తన బలహీనత ఎందు అతిశయపడేవాడు కానీ ఇప్పుడు ఆయన బలహీనత అతిశయ పడతల బల బలమందు అతిశయ పడుతున్నాడు అది కూడా చెప్పట్లా ఇంకా దేవుడికి ఎక్కువ పని చేస్తా ఉంటున్నాడు కానీ మనం ఏం చేస్తాం ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి మన సెంటిమెంట్స్ మన ఎమోషన్స్ మన నాకే ఏదో బాధలు ఉన్నట్టు యాపిల్ వాచ్ చేసుకొని ఒక మంచి నగలన్నీ చేసుకొని కప్పేసుకొని బిఎండబ్ల్యూ కార్ బెంజ్ గారు బయట పెట్టేసుకొని ఓ దేవా ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయ్యా అయ్యా నా కష్టాలు అన్ని నీకు తెలుసు అయ్యా అందరి ముందుకు ఎందుకు అయ్యా ఇవన్నీ అందరి ముందు ఎందుకు అయ్యా ఇవన్నీ అవసరమా నో బీ కేర్ఫుల్ ఒకవేళ నీవు నువ్వు కూర్చోవాలి అతిశయ పడాలనుకుంటే పడాలనుకుంటే బలహీనత ఎందు అతిశయ పడచ్చు కానీ అది కూడా వద్దు అంటున్నాడు కదా మళ్ళీ ఆ అతిశయే పడద్దు అంటున్నాడు ఎందుకు అతిశయ పడద్దు అన్నాడు చెప్పండి ఇంత నేర్చుకున్న అతిశయమే పాపము అతిశయ పడవారు అందరూ పాపం చేర్చున్నారు పాపము అతిశయ పడద్దు అంటున్నాడు అతిశయ పట్టంలోనే బయటకు వస్తుంది ప్రగల్భాలు అదే డంబికమైన మాటలు ఆరోజు people increases themselves in boastfulness in the end times antya dinamulalo prajalu tamunu tam gurinchi prakalava balukotam mari ekkuga tayar avutadu anta mari ekkuga mari ekkuga prakalava balukutaru dappu e dappu 24 hours dappu mokal gurinchi mana gurinchi maname cheppukotam 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 ayipo kaani mana paapam an teledu tappu an teledu అది దాని దాన్ని ఏమంటారు మరి అది దాని ఎఫెక్ట్ గొప్పతనం అంతి దినముల్లో ఏమవుతుంది అంటే ప్రీమియ జ్ఞాపకం అంతి దినముల్లో మన గురించి మనమే డబ్బా కొట్టుకోవటం మన గురించి మనం ఎక్కువ చెప్పుకోవటం గర్వంగా మాట్లాడటం మరి ఎక్కువ అయిపోతుంది అంతి దినముల్లో పాపం ఎక్కువ అయిపోద్ది ఇదంత ఎక్కువ ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని ఎవరు చెక్ కూడా పెట్టరు దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడడం కూడా మాట్లాడరు అసలు నిజంగా ప్రగలలు పలకటం పాపం అని ఎంతమంది తెలుసు ఈరోజు అసలు మన గురించి మనం గొప్ప చెప్పుకోవడం కూడా పాపం అని ఎంతమంది తెలుసు ఎస్ డాంబికమైన మాటలు మాట్లాడు పాపం అని మనకు అలవాటు అయిపోయింది నిజ జీవితంలో ఇట్స్ కామన్ అయిపోయింది అది ఇట్స్ వెరీ కామన్ నేను ఐ అనేది చాలా కామన్ అయిపోయింది చూసుకుందాం తిమోతి రెండు రెండో పత్రిక మూడో అధ్యాయము మొదటి ఐదు వస్తుంది చూసుకుందాం ఒకసారి సెకండ్ తిమోతి చాప్టర్ త్రీ అండ్ వర్స్ వన్ టు ఫైవ్ అంతు దినములో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చినని తెలుసుకొనుము ఏలగనగా మనుషులు స్వార్థప్రియులు ధనాపేక్షలు బెంకములాడువారు అహంకారులు దూషకులు తను తను అవిధేయులు కృతజ్ఞత లేని వారు అపవిత్రులు అనురాగరహితులు అతిద్వేషులు అతిద్వేషులు అపవాదకులు అజితేంద్రియులు క్రూరులు సజ్జన ద్వేషులు ద్రోహులు మూర్ఖులు గర్వాందులు దేవుని కంటే సుఖానుభావం ఎక్కువగా ప్రేమించువారు పైకి భక్తి గలవారై ఉండి దాని శక్తిని ఆశ్రయించిన వారినై ఉందురు ఇంటి వారికి విముఖుడైనై ఉండుము ఇంక చూసుకుంటా పోతా ఉంటే చూసుకుంటా పోతా ఉంటే ఆ అంతి దినముల్లో మనుషులు ఎలా మారుతారు పాపభరితులై నానా విధములైన దురాశలు నడిపింపబడి ఎల్లప్పుడూ నేర్చుకొను నేర్చుకొని సత్య విషయం ఎన్ని ఇంకా చెప్పుకుంటా పోతా ఉంటే వాళ్ళు ఇవన్నీ వస్తాయి ఇంకా లాస్ట్కి 
ప్రేమే అంత ఏర్పడ జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ ఎంత దినముల్లో మనం ఉన్నప్పుడు మరి ఎట్లా ఉండాలి మనం ఇంకా చాలా ఇవాళ మనం టీవీ పెట్టిన ఫ్రెండ్స్తో బయటకు వెళ్ళినా లేకపోతే కాలేజీలోకి వెళ్ళినా స్కూల్కి వెళ్ళినా టీచర్లు ఉన్నా ఎక్కడున్నా లాస్ట్ టు లాస్ట్ ఇంట్లో కూడా తల్లిదండ్రులు ఎదుట లేకపోతే లేకపోతే భార్య ఎదుట లేకపోతే భర్త ఎదుట బిడ్డలు ఎదుట ఈ యొక్క ప్రగల్భాలు పలకడం బోస్టింగ్ మాత్రము ఆగటంలా ఫర్ ఫన్ ఓకే కానీ ఫర్ రియల్ ఇట్స్ నాట్ ఓకే మై డాడ్ ఈజ్ ఎ హీరో అని పిల్లలు అన్నప్పుడు ఓకే నిజంగా నువ్వు హీరో అన్నట్టే ప్రవర్తికే తప్పు అక్కడ ఎస్ పిల్లలకి తండ్రి హీరో మదర్ హీరో అలా ఉంటుంది చెప్పుకుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళని రోల్ మోడల్ చూసుకుంటారు కానీ అలాగా నేను అదే అనుకోని ఎక్కేజ్ జీవించడం డేవిడ్ ముందు నేనే హీరోని రమేష్ ముందు నేనే హీరోని ఆ దేవుడి ముందు నేనే హీరోని ఎందుకు ఇవన్నీ మనకి ఇవి ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఒక మెట్టెక్తే దిగడం కష్టం మనం ఎక్కువ ఉండటమే మంచిది అది అపోజిషన్ పౌలు అంటాడు ఏమని పలకాలు చూస్తే నా బలహీన పలుకుతాను కానీ అది కూడా పలకడు అంటున్నాడు అది కూడా అవసరం లేదు ఎందుకంటే దేవుడు చూస్తున్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారు నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు ప్రతి ఒక్కటి ఎలా మాట్లాడుతున్నావు ప్రతి ఒక్కటి చూస్తా ఉన్నావు నువ్వు గద్దిస్తున్నావా లేకపోతే నువ్వు స్వకీయ దురాశల కోసం నువ్వు మాట్లాడుతున్నావా స్వకీయ దురాశల కోసము నీ యొక్క ధన లాభం కోసం నీకు ఒకళ్ళు పొగుడుతున్నావా లేకపోతే గద్దిస్తున్నావా సరైన మార్గంలో పెడుతున్నావా నీ గురించి నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటున్నావా నా గురించి నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావా నిన్ను నువ్వు మహింపరుచుకుంటున్నావా నన్ను మహింపరుస్తున్నావా నా గురించి చెప్తున్నావా నీ గురించి నువ్వు చెప్తున్నావా నీ కష్టాలు చెప్తున్నావా నేను నీ కోరిక పడిన కష్టాల గురించి చెప్తావా నేను నేను మీ కొరకు విడిచిన ప్రాణం గురించి మాట్లాడతావా నీవు సమకూర్చుకున్న ఈ లోకంలో ఆశ గురించి ప్రాణం గురించి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావా దేవుడు లెక్క పెడతాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఎందుకంటే మనం జీవిస్తుంది ఆయన జీవము ఎందుకంటే నా పాపం ఆయన తిల్లు తీసుకున్నాడు ప్రతి ఒక్కటి లెక్క చూస్తాడు నువ్వు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నావు ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు ఎలా మాట్లాడుతున్నావు ప్రతి ఒక్కటి దేవుడు లెక్క ఉన్నది ఒక్కసారి ఆ లెక్క తీస్తే మనం ఏడుంటామమ్మా ఏడుంటాం మనం సరిపోం కదా మన జీవితాలు సరిదూగుతాయా ఆయన ఆయన త్రాసులో వేసి నిజంగా చూసినప్పుడు మనం తిరుగుగలుగుతామా మరి అటువంటి వారికి మనకు ఎందుకయ్యా డాంబేకైన మాటలు మనకు ఎందుకు ప్రగలవాలి అవసరమా ఒక్కసారి దేవుని నుంచోగలుగుతాం మనం నుంచోలేము ఎందుకంటే ఆ మహిమ ఎదుట ఆ తీర్పు తీర్చుకుండాగానే ఆ ఈ ఈ యొక్క దుష్టులు పాపులు నరకంలో పరిగెడతారంట నువ్వు గొర్రె నువ్వు మేక అని వేరు చేయనక్కర్లా ఒక్కసారి ఆయన ఎదుటి నుంచి ఉంటే చాలు అర్థమైపోద్ది మన సీన్ అంటే మనకి వెళ్ళిపోతారండి ప్రకటన అందరూ రాస్తుంది అట్లా కాదు దుష్టులు వారు ఆ నరకంలో వేయబడక ముందే వారు నరకంలోకి పరిగెడతారంట బయటకు వెళ్ళి ఎందుకు తెలిసిపోద్ది ఆయన ఎదుటి నుంచోలేము కదా మనం ఆ దూత ఎదుట నుంచోలేకపోయాడు యోహాను ఏ నాకు మొక్కొద్దు నువ్వు లే 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 నేను నీ లాంటి భక్తుని మొక్కొద్దు నాకు అదిగో మనం ఎవరు మొక్కడానికి లేదని చెప్తున్నాడు ఫ్రీ మన దేవుడు బడి జ్ఞాపకం చేసుకోండి మనం ఎలా ఉన్నాం ఏమై ఉన్నాం ఎక్కడ ఉన్నాం మన మనం చేసే పని ఏంటి మన 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 బతుకు ఏంటి మన ఆలోచనలు ఏంటి మన మన మాటలు ఏంటి మన చేష్టలు ఏంటి ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఒకసారి ఏ రీతిగా ఉన్నాం ఎందుకు ఉన్నాం మనం ఆయన ఎదుటి నుంచోలేం సరిదూగలేం మనం ప్రగల్భ పలకం అంటే బాగా పలుకుతాం వెళ్ళిపోతాం ఎంత దూరం వెళ్ళిపోతాం ఎంత మాట్లాడి మాట్లాడేస్తాం మనం చేయలేని చేయలేమని చెప్పలేం చేయగలిగింది చేస్తామని చెప్పడానికి కూడా డాంబికమైన మాటలు ప్రీమియం దేవుని బిడ్డ వాళ్ళు చిన్న రీక్యాప్ చేస్తాను బోస్టింగ్ అంటే జంబము రెండోది ప్రగల పలకటం ఎందుకంటే ఈ ప్రగల పలకటం అనేది పాప అని బైబుల్ చెప్తా ఉంది బోస్టింగ్ ఇస్ సీన్ అండ్ వెరీ ఈజీ టు కమిట్ అంటే ఈ యొక్క బోస్టింగ్ అంట ఈ ప్రగల పలకటం చాలా ఈజీ ఆ పాపం చాలా ఈజీ కమిట్ చేయొచ్చు వీ కెన్ బోస్ట్ వితౌట్ నోయింగ్ ఇట్ మనం మనం ప్రగల పలుకుతూనే ఉంటాం కానీ మనం తెలియదు పలికినట్టు కూడా అది నిజ జీవితంలో అలా అలవాటు అయిపోయింది ఎందుకంటే టీవీ చూస్తే సినిమాలు అలాగే ఉన్నాయి సినిమా థియేటర్లు సినిమాలు అలాగే ఉన్నాయి సినిమాలు చూడని వాళ్ళు వార్తలు పెడితే వార్తా ఛానల్స్ అలాగే ఉన్నాయి ఆ టీవీ ఛానల్స్లో ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అలాగే ఉన్నారు బయటికి వెళ్తే ప్రజలు అలాగే ఉన్నారు స్కూల్కి వెళ్తే ప్రజలు అలాగే ఉన్నారు కాలేజీకి వెళ్తే అట్లాగే ఉన్నారు ఇంటికి వస్తే అలాగే ఉంది ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్తా మొత్తం అలాగే ఉంది ఎస్కేప్ అవ్వలేం బోస్టింగ్ షోస్ ప్రైడ్ అండ్ గ్లోరిఫై యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యూ నెవర్ గ్లోరిఫై గాడ్ నువ్వు దీన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే నిన్ను మహింపరుచుకుంటావు ఈ యొక్క పగల పలకడం వల్ల దేవుని నువ్వు మహింపరచావు ప్రీమియం దేవుని పెట్టారా సంఘంలో కానీ ఎక్కడైనా సాక్ష్యం కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ద
బ్రాక్స్ బిగ్ అండ్ బిగ్ మౌత్ బూస్ట్స్ బిగ్ మా పెద్ద నోరు ఏం చేస్తుంది అంటే ఎక్కువ ప్రగల పలుకుతూ ఉంటుంది అంట అట్లా కాకుండా తక్కువగా పనిచేసే వాళ్ళు ఎక్కువగా ప్రగల పలుకుతారంట ఉన్నారు మీ ఆఫీస్లో అట్లాంటి వాళ్ళు లేరా మీ మీ డ్యూటీలు వెళ్ళారా తక్కువ పని చేస్తారు కానీ ఎక్కువ చేసినట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటారు లేరా వెరీ గుడ్ మీ దగ్గర ఉన్నారు అట్లాగా ఉంటారు అంతటా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎక్కడన్నా తక్కువ పని చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ చెప్పుకుంటారు అంతటా ఉంటారు ఎక్కువ పని చేసేలు కామంగా ఉంటారు రైట్ నా ఫస్ట్ పాయింట్ బైబుల్ ఈజ్ అగేన్స్ట్ బోస్టింగ్ అండ్ బోస్టింగ్ ఈజ్ సిన్ ఎందుకంటే ఈ యొక్క పగల వాడటము పాపము బైబుల్ దానికి వ్యతిరేకిస్తుంది బైబుల్ దాన్ని ఖండిస్తూ ఉంది ఫాల్స్ ప్రీచర్స్ లవ్స్ టు బోస్ట్ ఈ అబద్ధ ప్రవక్తలు అబ అబద్ధ బోధకులు అబద్ధ పాస్టర్లు ఏంటంటే వారికి ఈ యొక్క బోస్టింగ్ ఈ ప్రగల పడటం చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది వారి గురించి సఖీ దురాసల గురించి వారికి వారి కొరకే మాట్లాడుతూ ఉంటారు నువ్వైతే నిజంగా క్రైస్తవుడు అయితే నువ్వు నిజంగా జీవితంలో మంచి జరుగుతూ ఉంటుంది జీవితంలో నువ్వు ప్రగల పడటం మానేసే దేవ్ దేవుడిని మంచి దీవించాడు ఒక మంచి బారనిచ్చాడు మంచి ఇల్లునిచ్చాడు మంచి ఇంట్లో వస్తువులను ఇచ్చాడు మంచి కారు ఇచ్చాడు మంచి అన్ని మిద్దెలు అన్ని ఇచ్చాడు జాగ్రత్త ఇచ్చాడు కదా ఇచ్చిన దేవుడికి నువ్వు ఏం ఇచ్చాడు తెలుసు కదా నువ్వు అందరి ముందు చెప్పుకొని మళ్ళీ నువ్వు ఆయన మహిమ కలుగును కాక అంటాం కాకుండా ఆయన ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి నీ క్రియల ద్వారా జీవించి ఆయనకి మహిమ కలిగేలా జీవించు ఎందుకంటే నువ్వు ఆ పని ఆ దేవుడు నాకు అది ఇచ్చాడండి ఇది ఇచ్చాడండి ఇది ఇచ్చాడంటే ఏమో ఈ బ్రదర్కి ట్వంటీ ఇయర్స్ ప్రార్థి రాలేదేమో ఆ బలహీన మనస్సాక్షి గాయపడుతుంది అది మంచిది కాదు రెండోది నువ్వు గొప్ప చెప్పుకున్నట్టు అవుతుంది ఎందుకంటే దేవుడు మహిమ కలిగా జీవించుకున్నట్టు కానీ మహిమ కలిగేలా నువ్వు మాట్లాడమని చెప్పలేదు కానీ జాగ్రత్తగా ఉండండి నా నాలుగో పాయింట్ హే క్రిస్టియన్ ఓ క్రైస్తవుడా నీ గురించి నువ్వు డాంబికంగా ప్రగల బలక మాకు ఇంకొకరు నీ గురించి చెప్పేదాకా నువ్వు వేచి ఉండు కానీ మనం ఈ రోజున వెయిట్ వెయిట్ చేయలేకపోతున్నాం రమేష్ నా గురించి మాట్లాడేదాకా నేను వెయిట్ చేయలేకపోతున్నాను శ్రీనివాస్ గారు నా గురించి మంచి చెప్పేదా నేను వెయిట్ చేయలేకపోతున్నాను ఆయన చెప్పరు బా ఎప్పుడు అంతే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎట్టగా ఉంటారు నాకు నేను చెప్పుకుంటా అని చెప్పుకుంటా పోతా ఉంటే ఏమవుద్దంటే అది అచ్చేయబడి నన్ను నన్ను బట్టి నేనే అచ్చేయబడినట్టు అవుతుంది అచ్చేయం బట్టి వచ్చిన డాంబికమైన మాటలు అవుతుంది ఈ డాంబికను బట్టి నేను ప్రగల పలుకుతున్నాను నా గురించి నేనే ఇదే పాపము నా గురించి నేనే పాపం చేసుకుంటున్నాను నా నోటితో నా జీవితాన్ని గురించి నేనే మాట్లాడి పాపము నా మీదకి నేనే తెచ్చుకుంటున్నాను అలాగ ఎవరు ఎవరి గురించి చేసుకోమాకండి అలాగే ఫాల్స్ బోస్టింగ్ ఆపోజిట్ పౌలు అంటున్నాడు నిజంగా బోస్ట్ చేయాలనుకుంటే నేను నా బలని బట్టి నేను అచ్చే పడతాను కానీ దాన్ని బట్టి నేను అచ్చే పండు అంటున్నాడు అచ్చే పడద్దు అంటున్నాడు కానీ ఈరోజు నీకున్న బలహీనతలు బట్టి అచ్చే పడుతుంది చేతిలో మైక్ ఉంది కాబట్టి నీకున్న కష్టాలు ఇబ్బందులు ఏడ్చుకుంటూ నువ్వు అందరి ముందు చెప్పనవసరం లేదు దేవుడికి నీ కష్టాలు తెలుసు నీ సుఖాలు తెలుసు నీ లాభాలు తెలుసు నష్టాలు తెలుసు నీకు నిజంగా దేవునితో మాడాలని ఉంటే నువ్వు చక్కగా స్నానం చేసుకొని తలంటుకొని మంచి పొడ రాసుకొని గదిలోకి వెళ్ళి చక్కగా ప్రార్థన చేసుకో ఎవరు తెలియకూడదు ఏకాంతంగా ఉన్న నీకు ఆ రహస్య మంది ప్రార్థిస్తే నీకు ఆ దేవుడికి మధ్యలో ఉండాలి అంతేగాని వేల మందిలో లక్షల మందిలో నువ్వు ఈ డ్రామాలు అయిన అవసరం లేదు దేవుడికి అతిశయం కాదు హేయములు ఏమి దేవుడు అసలు ఇష్టపడడు ప్రేమ జ్ఞాపకం చేసుకోండి నువ్వు దేవుడికి ఎలా ఉండాలంటే దేవుడి గురించి చెప్పే మాదిరిగా ఉండాలి ఒక ఎన్ని కష్టాలు ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా నువ్వు ఎలా ఉండాలంటే సింహంలో ధైర్యంగా నువ్వు చెప్పాలి మాట్లాడాలి కానీ ఇవాళ నేను ధైర్యంగా మాట్లాడి కష్టాలు ఎన్ని పక్కన పెట్టి ఇట్లా మాట్లాడితే అందరూ అనుకుంటారంటే పాస్టర్ అయినా బాగానే ఉన్నాడు వెళ్ళో ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి ఇంకేంట్లే అనుకుంటారేమో అనుకుంటే డబ్బులు రావేమో అనుకుంటే ఏం జరగవేమో సో ఎమోషనల్ కనెక్ట్ అవ్వాలి ప్రతి ఓరు ఎమోషనల్గా ఎమోషనల్ కనెక్ట్ అవ్వడం ప్రీమియం దేని బిడ్డలారా సింహ బిడ్డలు సింహం లాగే ఉంటాయి ఏడ్చుకుంటుండవు అది జ్ఞాపకం చేసుకోండి కావాలంటే మీరు చూసుకోండి ఆదిసంగ అపోస్తులు ఎవరైనా కూడా ఎవరు ఏడ్చుకుంటూ బాధపడుకుంటూ ఏడ్చుకుంటూ బోధించలేదు ఈ పండుగ సిస్టర్ తీసుకోండి తర్వాత ఇద్దరు జాయిన్ అయ్యారు వాళ్ళు తీసుకోండి కావాలంటే పాత్ర మీద ప్రవక్తలు తీసుకోండి ఎవరు ఏడ్చుకుంటూ ప్రవర్తించలేదు ఒక్కడు మాత్రమే ఏడ్చుకుంటూ ప్రవచించాడు అది కూడా ఎర్మియా అది కూడా ఎందుకంటే తన తన దేశం నాశనం అయిపోతుందని దేవుడు మార్చమని చెప్పాడు కాబట్టి ఆ ఎరుసలేము ఇజ్రాయల్ గోడల దగ్గర నుంచొని ఏడ్చుకుంటూ ప్రవర్తించాడు తప్ప ఆ ఒక్కడే అతని బీపింగ్ ప్రాఫిట్ అంటారు ఎర్మియాని మరి ఇంకెవ్వరు కూడా ఎవరు కూడా ఏడ్చుకుంటూ ఎమోషనల్ గా బాధలు పెట్టుకుంటూ కన్నీరు పెట్టుకుంటూ మిమ్మల్ని పిండేసి ఎవరు చేయాల బైబుల్లో ఎవరు చేయాల అబ్రహాం ఇస్సాకు యాకోబుల్ నుంచి చూసుకున్నా చూసుకోండి అంతకు ముందు అబ్రహాం ఇస్సాకు యాకోబుల్ కంటే ముందున్న ఆదాం దగ్గర నుండి చూసుకోండి లేకపోతే మీరు
వారు కూడా ఏడ్చుకుంటూ ఎవరు ప్రవచించలేదు కానీ ఇవాళ న్యూ ట్రెండ్ ఏడ్చుకుంటూ మాట్లాడటం ఏడ్చుకుని ప్రవచించడం ఎమోషన్ కనెక్ట్ చేయటం బైబుల్ అట్లా చెప్పలేదు అసలు ఎప్పుడు కూడా ఎవరు కూడా దేవుని చేత అభిషేకించబడిన వారు ఎవరు కూడా ఆత్మాభిషేకం కలిగిన వారు ఎవరు కూడా వాక్యాభిషేకం కలిగిన వారు ఆత్మభిషేకం ఎవరు కూడా ఏడుచుకుంటూ దేవుని కొరకు పరిచయం చేయలేదండి ఎంతో రిబ్రగా సింహం వల్ల చేశారు ఎంత ప్రాణం పోయినా పర్లేదు తలది చేసినా పర్లేదు ఆ రోజు ఆ యోహాన్ కూడా తలది చేస్తానా కూడా నిజమే మాట్లాడాడు తలకిందలు సిరివేసినా కూడా పేతురు నిజమే మాట్లాడాడు ఎవరు కూడా చేయాల కానీ ఈ రోజు ఆ ట్రెండ్ ఎందుకు కలం సాగుతుంది ఎందుకంటే ప్రజలు మీ కొరక ప్రేమని దేవు బిడ్డ రాక జ్ఞాపకం చేసుకోండి నా లాస్ట్ పాయింట్ పీపుల్ ఇంక్రీజ్ దెమ్ సెల్ఫ్ ఇన్ బోస్టులు ఈ అంతకాల మంత్రి దినంలో అనేక మంది అనేక ప్రజలు చాలా మంది ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ పర్సెంట్ అందరూ కూడా తమ్ముని గురించి తామే ప్రగడవలుకోవటం తమ్ముని గురించి తామే మాడుకోవటం ఈ డా డాంబ ఎక్కువ మన డబ్బా కొట్టుకోవటం ఎక్కువైపోద్ది ప్రతి ఒక్కరు డబ్బా ప్రతి ఒక్కరు డబ్బా ఎవరు వెయిట్ చేయడం వెయిట్ చేయరు ఉన్నా లేకపోయినా నిజంగా సూర్యుడు కాదు బలవంతుడు కాదు గొప్పడు కాదు అయినా కానీ నేను గొప్ప నేను బలవంతుణ్ణి అని చెప్పుకుంటే పోతానే ఉన్నారు ఏమి లేకపోయినా ఉంటే చెప్పుకుంటే ఒక అందం వెంట ఒక చిరాకు పుట్టినా కొంతసేపు నిజమే కదా అనుకోవచ్చు లేని వాడు కూడా చెప్పితే ఎట్లా ఉంటుంది ఇంకా మన కర్మ అనుకోవాలి అంతే ఇంకా ఎందుకు వచ్చాం రా బాబు ఎందుకు వెళ్ళాం రా బాబు అనుకోవాలి కామ్ వెళ్ళిపోవడం అక్కడి నుంచి ఇవన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రీమియం దేవుని బిడ్డలారా దయచేసి ప్రగల పలకండి దయచేసి డాంబేకమైన మాటలు మాట్లాడకండి ఏమైనా చెప్పాలనుకున్నా దేవుని గురించి ఏమైనా మాట్లాడాలనుకున్నా దేవుని గురించి మాట్లాడండి దేవుని చేసే గొప్ప కార్యాలు దేవుని మహిమచ్చిలో చెప్పండి నా జీవితంలో దేవుడు ఈ పనులు చేశాడు మేము ఎంతో కష్టంగా ఎంతో భారంగా మేము కన్నీటి ప్రార్థన రాత్రి బగలు చేస్తాం కుటుంబమంతా ప్రార్థించగా దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు ఇచ్చాడు మనం చేసింది మనం చెప్పేది ఎంత లాస్ట్కి దేవుడు ఇచ్చింది ఎంత దేవుడు మహిమ చెప్పేది ఎంత కలిగేది ఎంత మన గురించి మనం ఎంత చెప్పగానే ఏం చెప్తున్నాం మన గురించి మహిమ పరుచుకుంటున్నాం నేను ఎంత ప్రార్థన పరుణ్ణి నేను నీ ప్రార్థనలు చేస్తాను నేను ఇచ్చేస్తాను నేను మోకరించి ప్రార్థన చేస్తాను ఉపవాసం చేస్తాను నేను నీకెందుకే నాకెందుకే దేవుడు కావాలి అవన్నీ నేను నేను ఎట్లా ప్రార్థన చేస్తాను మీకు ఎందుకు నేను పడుకొని ప్రార్థన చేస్తాను ముంచుకొని ప్రార్థన చేస్తాను ఏడ్చుకొని ప్రార్థన చేస్తాను కన్నీరు ప్రార్థన చేస్తాను మీకు అవసరం దానివల్ల మీకు ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా నేను ఒకటే చెప్తాను మీరు ఏం ప్రార్థన చేయాలనుకుంటే చక్కగా మంచి కార్యం రాసుకునేట్గా ఎవరు దేవుడు రహస్యంగా పాత్ర చేసుకుని అంటాను ఎందుకంటే ఆ దేవుడు అలా చెప్పాడు నాకు అలా దేవుడు మీకు అలాగే చెప్తాను దట్ ఈస్ వాట్ గాడ్ లైక్స్ ఆయన చెప్పిన పని చేస్తే ఆయన నచ్చుతాడు కానీ మన నచ్చిన పని మనం చేసుకుని ఆయన నచ్చుకో నువ్వే అంటే ఎట్లా పుట్టుతుంది అవుద్దా నేపాల్ అలా లూయా మరి ప్రార్థన చేసుకుందామా ఒక్కసారి మీ స్థలం మీరు అలా కూర్చొని ఉండండి ఒకసారి అలాగే కూర్చొని ఉండండి ఒక్కసారి మీ యొక్క చేతులు మీ హృదయం మీద మీ హృదయం మీద మీ చేతులు వేసుకొని నేను ఏమైనా డాంబికంగా ప్రవర్తిస్తున్నానా నా భార్య ముందు నా భర్త ముందు నేను డాంబికంగా ప్రవర్తిస్తున్నానా నేను ప్రగల పలుకుతున్నానా నా ఉద్యోగం ముందు నేను ప్రగల పలుకుతున్నానా నేను చేసే పని నేను ప్రగల పలుకుతున్నానా ఒక్కసారి మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలించుకోండి ప్రియమ దేవుని బిడ్డలారు ఒక్కసారి ఒక్కసారి పరిశీలించుకొని నిజంగా మీరు ప్రగల పలుకుతున్నారు బాగా అంటే అవకాశం ఉంది క్షమాపణ కోరుకోండి దేవుని దగ్గర నుంచి ఒక్కసారి క్షమాపణ కోరుకోండి ఆయన ఎంతైనా నమ్మదగిన వాడు క్షమిస్తాడు ఎస్ హీ ఫర్ గివ్స్ ఈజ్ అ మాస్టర్ ఆఫ్ ఫర్ గివ్నెస్ ఆయనలాగా ఎవరు క్షమించలేరు ఇప్పుడు మన దగ్గర జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆయన మాత్రం క్షమించగలరు ఒక్కసారి క్షమించమని అడగండి ఎవరు సమయం వృధా చేసుకోమాకండి Just say, Lord forgive me. Ayada nanu kshemincha ya. Okkate maata nanu kshemincha. Pedda prarthan lakkar leedo. Meeru a prarthan kosaan kavul avu nakkar leedo. Pedda kavitwal chepa nasalam leedo. Pedda pedda maatil maatil nasalam leedo. Rhyming sentence il chepa nasalam leedo. Ayaa nenu palikyanu nanu kshemincha. నా నాలుగు కళ్ళం పోయితే అంటారు ఇంకా ఆ రీతి ప్రగలబాలని పలకకుండా నా నాలుగు కళ్ళం పోయి అని ఒక్క మాట సింపుల్ థింగ్ ఒక స్నేహితుడితో మాట్లాడినట్టు నీ తండ్రితో నువ్వు మాట్లాడినట్టు నీ మిత్రుడితో నువ్వు మాట్లాడినట్టు నీతో నువ్వు మాట్లాడుకున్నట్టు నువ్వు మాట్లాడచ్చు దేవునితో నువ్వు ఏ భాషలో నువ్వు మాట్లాడచ్చు ఈ నో సాల్ లాంగ్వేజెస్ నీ నోటి నుంచే భాష ఇంపార్టెంట్ కాదు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ దేవునికి కావాల్సింది నీ హృదయంలో ఏముంది అది కావాలి దేవునికి
స్తుతి స్థుతి 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 స్తోత్రం తండ్రి మహోన్ పశుద్ధ వేలాది కోట వచ్చిన భాగ్యం పరిచి వందనాలు ప్రతి ఒక్క బిడ్డను దీవించు ఆశ్చర్యించు అయ్యా మీ మెండైన మేలు కృపతో బలపరచమని కోరుతా ఉన్నాయన అతిశయముగా మాట్లాడాం నాయన గర్వముతో మాట్లాడాం డాంబికంగా మాట్లాడాం అయ్యా ఇక మీదట అతి జీవితం మేము జీవించకుండా ఇక మీదట ఆ రీతి బ్రతుకులు మాకు లేకుండా మీ కృపను మాకు అందించమని కోరుతా ఉన్నాను దేవాది దేవా నీకు వందనాలు నీకు స్తోత్రము ఇక మీదట తండ్రి మీకు హేయులుగా మేము ఉండకుండా మీకు ఇష్టలుగా మేము ఉండకు మీ కృపను అందించండి మీ యొక్క జీవితము మేము జీవించలాగున మీ మాదిరితనంతో మేము ఉండలాగన సహాయం చేయండి మీరే అన్ని విషయాల్లో తెలివి జ్ఞానము ఇచ్చి నడిపిస్తారని కోరుతూ ఈ చిన్ని ప్రార్థన పరమైన యేసు క్రీస్ వారిని అడుగుతున్నాం తండ్రి త్వరలోకి ముందున్న మా తండ్రి నీ నామ ప్రసిద్ధ పచ్చబన్నుగాక నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక నీ చిత్తం పరలకు భూమి నెరవేరునుగాక మన దీని ఆహారుడు మాకు దయచేయము మేడల అప్రమించి మా ప్రాంతం క్షమించము షోల దగ్గర దృష్టి తప్పించు రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరం ఏవైనా తండ్రి మరి లవ్ హు ఫాదర్ క్రిస్మస్ జీస్ క్రైస్ట్ కమ్యూన్ ఫర్ హోస్ అండ్ ఆల్ గాడ్ సూడ్రన్సెస్ అండ్ ఆల్ గాడ్ సూడ్రన్సెస్ ఆల్ లూయర్ ఏమేన్